कॅन्सर आहे हे समजल्यानंतर त्याला लढा देणं ठीक आहे आपण समजू शकतो म्हणजे तो कठीणच असेल आणि त्याच्यासाठी तुम्ही तुमच्या माइंडला प्रिपेअर केलं असेल पण जेव्हा आपल्याला याची सुतराम कल्पना नसते तेवढी आपण एक सामान्य माणूस असतो ज्यावेळी पहिल्यांदा कळलं की कॅन्सर सारखा रोग आपल्याला झालाय काय होत आय थिंक सारखं म्हणजे उठलं ना की वाटायचं की हे स्वप्न होतं आणि देन यू रिअलाइज की हे स्वप्न नाही आहे सो इट वॉज हार्ड म्हणजे शॉकी होता असं वाटतं की हे मला कसं होऊ शकतं वाय मी आणि हाऊ कॅन दिस हॅपेन आणि पुढे काय पण लिटरली मला आम्हाला हे कळलं आणि त्याच्या चौथ्या दिवशी आय वॉज आउट ऑफ द कंट्री आणि मी खूप भांडले गोल्डी बरोबर त्याच्या बाबतीत कारण का लिटरली पिक्ट मी आपण ही टुक मी आणि मी म्हटलं की यु नो म्हणजे मी काय म्हणते की मी यु नो मी कपाट लॉक पण नीट नाही केलेलं चाव्या कुणाला देऊ तो म्हणतो काय कपाट आणि कसल्या चाव्या जस्ट चटा पण यु आर जस्ट गोईंग मी म्हटलं गोल्डी चार दिवस आणखीन आय वॉन्ट टू मीन मीन मला ना घर ऑर्गनाईज करू दे सगळं असंच उघडं पडलं आहे तो म्हटलं घर आहे आणि जर काय आपल्याला परत यायचं इथे आणि आत्ता नाही गेलो तर सो ही जस्ट डिड नॉट लेट मी थिंक मी वेगवेगळ्या गोष्टी मी मुलाचं काय करायचं आहे हे काय करायचं आहे आणि ही सेट सगळं होईल सॉर्ट आउट आत्ता तू आणखीन त्यांनी मला एकच गोष्ट सांगितली होती की सोनाली ह्या क्षणी आणि ह्या वेळेला आयुष्यात तू कुणाचाही दुसरा विचार करायचा नाही आहे यू हॅव टू ओनली थिंक अबाऊट युअर सेल्फ आणखीन काहीही आणि कोणीही जास्त इम्पॉर्टंट नाही आहे हे त्यांनी जे वाक्य सांगितलं होतं आणि मी ऑल द वे फ्लाईटवर तिकडे त्याच्याशी भांडत होते असंच मला घेऊन गेलं काही ठेवलेलं नाही कारण का मला फ्लाईटवर आठवत होतं हे नाही ठेवलं ते तिकडेच होतं अरे त्याचं काय करायचं आहे यु नो आणि एव्हरी टाईम दॅट वुड कम आय वुड से की यु नो यु आर ओव्हर रिॲक्टिंग करून आय फॉट विथ हिम ऑल द वे तिकडे आम्ही पोचलो आमचं अपॉइंटमेंट त्यांनी ती लिटरली तिकडचा टाईम डिफरन्समुळे ही हॅड कोऑर्डिनेटेड विथ द डॉक्टर्स आणि आमची लगेचची अपॉइंटमेंट होती आणि थँकफुली आम्हाला ती मिळाली होती आणि आम्ही जेव्हा जाऊन बसतो आणि ते डॉक्टर म्हणाले की यु नो दिस इज हे सगळं पाहिलं आणि काही रिपोर्ट्स त्यांनी ऑलरेडी पाठवलेलेही होते टेक्नॉलॉजी इज अमेझिंग आणि आम्ही लिटरली ते ब्लॉक्स घेऊन गेलेलो होतो त्यांना परत आणखीन टेस्टिंग करायला वगैरे वगैरे तर त्यांनी मला सांगितलं की दिस इज फॉर्थ स्टेज आणि थर्टी पर्सेंट चान्सेस ऑफ सर्वायवल आणि असं मला वाटलं की मी उठून ना एक मुख्य मारेन त्या डॉक्टरला हाऊ कॅन यू स्पीक लाईक दिस मला राग आला त्यांचा की हे हे काय म्हणणं झालं आणि कारण का कुठेतरी आपल्याला वाटतं की थोडं जोमाळून थोडंसं प्रेमाने सांगतील आणि ही वॉज व्हेरी कट अँड ड्राय अबाउट इट आणि तिकडे आय सपोज अमेरिकामध्ये ते सू करतात किंवा सो दे आर व्हेरी करेक्ट अबाउट वॉट दे से की बाबा असं असं आहे आणि त्याच्यानंतर आज ते डॉक्टर आय एम स्टील इन टच विथ वी आय एम सो फॉन्ड ऑफ हेम अँड ही इज द मोस्ट अमेझिंग सर्जन एक्सेट्रा एक्सेट्रा पण त्या वेळेला आय वॉन्टेड टू हिट हिम सो अँग्री पण ते शब्द कानावर आल्यावर काय मनात आलं म्हणजे काय पहिली रिॲक्शन मनातली काय होती त्याला मारावं असं वा वाटणार वगैरे ठीक आहे पण म्हणजे भीती जी असते ना आपण जी म्हणतो ना जी ज्याचा उल्लेख आत्ता तु तुझ्या बोलण्यात ये आला की आपण उद्या राहणार की नाही ही जी भीती आपल्याला या रोगामुळेच येते मग बाकी काही आपल्याला रोग झाले तरी ही भीती येत नाही तर ते काय होतं म्हणजे वेल त्याच्यानंतर आम्ही जेव्हा तिकडे गेलो होतो किंवा आता कळलं की ट्रीटमेंटचं एक साधारण आयडिया आली की किती वेळ लागणार आहे ह्याच्यावरनं कळलं की एक अपार्टमेंट घेणं जरुरी आहे आता आणि आम्ही काही म्हणजे लिटरली मी सांगते चौथ्या दिवशी मी तिथे होतो मग गोल्डी म्हणाला की हॉटेलमध्ये तू आराम कर मी अपार्टमेंट्स बघायला मी लाईन अप केलेले आहेत फोन केलेले आहेत मी जातो मी म्हटलं मी एकटी नाही बसणार कारण का आम्ही दोघंच होतो कुणालाही माहितीही नव्हतं त्यावेळेला आणि आम्ही स्ट्रेट तिकडे गेलेलो होतो आता काही फ्रेंड्स जे अमेरिकामध्ये होते त्यांना आम्ही इकडे आलेलो आहोत आणि यु नो कुठेतरी दुसरीकडे भेटायचं होतं त्यांना युरोपमध्ये त्याच्याऐवजी इथे आहोत अरे हो का वगैरे कसं काय इकडे असं सगळं होऊन यु नो आम्ही अजून सगळ्या फ्रेंड्सना क सांगितलं होतं की का आम्ही आलेलो आहोत तर मी म्हटलं मी एकटी नाही बसणार आणि आय वेंट विथ हिम आणि आम्ही जे अपार्टमेंट्स बघायला गेलो एंडमध्ये त्या वॉचवर मी पाहिलं की मी दहा किलोमीटर चालले होते आणि ॲट दी एंड ऑफ इट जेव्हा मी बसले आणि तिची एनर्जी रागामुळे आली होती आय सेट ही कुठून आली ही एनर्जी ती रात्री त्या रात्री मी अख्खी रात्र बसले होते खिडकीमध्ये मी म्हणजे म्हणजे लिटरली सनराईज पाहिलं मी वाय मी पिटी सिम्पथी क्राईंग सगळं झालं आणि त्याच्यानंतर यु नो ॲट दी एंड ऑफ एट जेव्हा मी ते पाहिलं ना मी तो फोटो काढून आय सेंट इट टू माय टीम अँड टू माय फॅमिली आय सेट दिस इज अ न्यू डे 
and the sun is rising, I'm going to switch on the sunshine and I'm going to take one day at a time. And that's where those hashtags start. And I mean, this is pity, like Oscar Wilde said, you know, wild animals never feel pity. They are not going to be able to do it. They are going to be able to do it. This is what it is. And that's what life is. Shouti, that's what it is. I said, I am never going to feel pity and sympathy. And if you are going to be able to do it, you are going to be able to do it. तेंचे शिमी हाँ काला मते बोलना ही नहीं है कारण कमाल थी एनर्जी मजा जबरन को पुष्कर लोग का ना वाइट वाटलो आई शुड आई डोंट केयर मी नहीं बोलना था कारण कती एनर्जी माला जबरन को इतना वेला अनि दैट इज़ हाउ दैट वाज़ द बिगिनिंग एंड आई स्टार्टेड आई आई सेड जर का मी दहा किलोमीटर फोर्थ स्टेज लास्ट 